नमस्कार साथियों लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है साथियों ये हमारी चैनल गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में आज मैं आपको डिस्कशन करूँगा भारतीय दंड संहिता अट्ठारह जो लॉ के स्टूडेंट हैं या सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या यू नेट की तैयारी कर रहे हैं एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो मध्य प्रदेश की बात हो उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो या झारखंड की बात हो जहाँ कहीं भी जब आप सिविल जज की तैयारी करते हैं तो आपको शुरुआत करनी चाहिए भारतीय दंड संहिता अठारह इंडियन पेनल कोड एटीन से चूँकि देखिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको लेक्चर्स सुननी पड़ेगी आप खुद स्वयं मेहनत करना पड़ेगा अभी वर्तमान में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सिविल जज के 39 पोस्ट आने वाली है मध्य प्रदेश में एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं सिविल जज की इसके अलावा झारखंड उत्तर प्रदेश सभी जगह एग्जाम्स होने हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे सिविल जज की तैयारी करके एक जज के रूप में स्थापित हो सकते हैं पदस्थ हो सकते हैं आपको कहीं कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है यहीं पर ही हम लेक्चर बताएंगे और यदि छत्तीसगढ़ के लिए सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर आपको जो है लेक्चर्स और कहीं नहीं मिलेगा आपको ध्यान रखिएगा हम जो वीडियो बनाते हैं उस वीडियो में आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि कॉपी और पेन लेकर हमारा वीडियो देखें और नोट करते जाएं। आईपीसी में जो प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है भारतीय दंड संहिता अठारह कब बना तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा 1860 में ही डेट छिपा हुआ है 1860 में ही यानी कि 6 अक्टूबर 6 10 अठारह को यह पारित हुआ था अठारह को पारित हुआ था यानी कि छह अक्टूबर छः अक्टूबर अठारह इसकी जो है बनकर तैयार हुआ था लेकिन लागू हुआ था दो साल बाद और पहली जनवरी को एक जनवरी कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता की जन्म शताब्दी वर्ष है यानी कि उसका जन्म जो हुआ था एक जनवरी को हुआ था और एक जनवरी अठारह इसकी तिथि है इस बात को आप जो है ध्यान रखें दूसरी बात चूँकि ये अठारह ब्रिटिश कानून था ब्रिटिश कानून था एक संहिता था जो पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ था सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है इसको संहिता कहते हैं कोडिफाई ला है ये ये लार्ड मेकाले की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था जो प्रथम विधि आयोग बना था उस प्रथम विधि आयोग के आधार पर इसको जो है बनाया गया था एक संहिता है न कि अधिनियम अधिनियम से तात्पर्य यह है कि जहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा पारित हो उसको अधिनियम कहा जाता है एक्ट कहा जाता है लेकिन इसे किसी संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा पारित नहीं किया गया था इसलिए इसका नाम जो है संहिता पड़ा अभी वर्तमान समय में संहिता पारित नहीं होता बल्कि वो अध्यादेश के रूप में पारित होता है अध्यादेश के रूप में वर्तमान समय में यदि मान लीजिए कोई संसद में एक्ट के रूप में पारित नहीं हो पा रही है तो सरकार जो है उसको अध्यादेश जारी करती है राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराते हैं तो वैसे ही एक संहिता है उस संहिता के रूप में ये जो है प्रतिस्थापित हुआ है एक बात ध्यान रखिएगा उन्नीस में अधिनियम संख्या तीन द्वारा उन्नीस अधिनियम संख्या तीन द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 को इसको भी आप रख लीजिएगा चूंकि उद्देशिका चूंकि उस दिन उद्देशिका के बारे में बताया गया था उद्देशिका के बारे में उद्देशिका दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता में एक उद्देशिका दिया हुआ है वो कहता है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है निम्नलिखित रूप में यानी कि सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री से लेकर पांच सौ ग्यारह तक जो है ठीक है दो बातें आपको दिमाग में बैठ गया तो धारा एक के बारे में पढ़ते हैं संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार इस संहिता का नाम क्या है और उसके परिवर्तन के विस्तार क्या है कहाँ तक यह यह जो आपका संहिता है भारतीय दंड संहिता कहाँ तक लागू होता है 
ये कहता है यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा देखिए दो बातें हमको जो है समझ आता है इसको जो है भारतीय दंड संहिता कहेंगे जहां जहां पर लिखना होगा भारतीय दंड संहिता के रूप में जानेंगे इंडियन पैनल कोड के रूप में जानेंगे दूसरी बात जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यहाँ की जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जो 370 अनुच्छेद है हमारे संविधान में वो 370 के कारण जो है जम्मू कश्मीर राज्य में एक अलग से दंड संहिता लागू होता है जिसको रणबीर दंड संहिता के नाम से जानते हैं आरपीसी के नाम से जानते हैं और भारत की दंड संहिता को आईपीसी के नाम से जानते हैं ये बात आपको समझ आ गया होगा दूसरा चीज है संपूर्ण भारत पर होगा यहां पर जो संपूर्ण भारत है ये इंटरप्रिटेशन का विषय है निर्वचन का विषय है संपूर्ण भारत किसे कहेंगे यानी कि जम्मू कश्मीर के राज्य को छोड़ दिए तो संपूर्ण भारत किसको कहेंगे तो आपको दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात जो है संपूर्ण भारत का मतलब भौगोलिक आधार पर देखेंगे उनतीस राज्य सात केंद्र शासित राज्य पर यह लागू होंगे उनतीस राज्य और सात केंद्र शासित राज्य को हम जो है सबसे पहली बात मानते हैं ये भारत इसके अलावा इसके अलावा भारत किनको कहेंगे क्या अमेरिका में अमेरिका की भूमि में कोई भारत का भाग हो सकता है क्या या कनाडा के किसी भूमि में भारत का भाग हो सकता है क्या आप कहेंगे नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा भारत क्या चीज है भारत वो समस्त चीज है भारत वो समस्त चीज है जहां पर जहां पर झंडा लगा होगा भारत का झंडा जहां पर लगा होगा वो भारत का संपूर्ण क्षेत्र कहलाएगा जैसे कि अमेरिका में हमारा दूतावास का जो बिल्डिंग है दूतावास के बिल्डिंग में भारत का हमारा जो है झंडा फहराता है इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में भारत के हमारे दूतावास में झंडा होने के कारण अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिक के लिए इंडियन पेनल कोड लागू होगा इंडियन पेनल कोड लागू होगा ध्यान रखिएगा अमेरिका में भी भारतीय नागरिकों के लिए इंडियन पेनल कोड लागू होगा यदि भारत भारत के लोग लड़ रहे हैं अमेरिका में भारत और भारत के निवासी लड़ रहे हैं तो इंडियन पेनल कोड ही लागू होगा न कि अमेरिका का कोई पेनल कोड जो है अमेरिका का कोई दंड संहिता जो है लागू नहीं हो सकता दूसरी बात यहां पर जो है स्पष्ट रूप से समझिए जहां पर भी झंडा लगेगा हमने दूतावास तो बता दिया मान लीजिए एरोप्लेन में झंडा लगा हुआ है एरोप्लेन में झंडा लगा हुआ है और एरोप्लेन के अंदर में यदि कोई अपराध होता है तो वहां पर भी इंडियन पेनल कोड लागू होगा इसका मतलब जैसे भारत में पूरे भारत में अब पूरे भारत में झंडा कहां लगा है झंडा तो लगा नहीं है मेरे घर में तो झंडा नहीं लगा है इसका क्या मतलब है क्या मेरे घर में झंडा नहीं लगा है तो क्या मेरे 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 घर में इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होगा ऐसी बात नहीं है यदि भारत का एक संकेतक स्थान है जैसे राष्ट्रपति भवन में यदि मान लीजिए झंडा लग गया तो ये मान के चलते हैं कि उनतीस राज्य सात केंद्र शासित राज्य पर लागू हो जाएगा या संसद में लग गया संसद भवन में लग गया तो यह माना जाता है कि पूरे भारत में लग गया जरूरत नहीं है कहीं पर लगाने के लिए देश के प्रतीक के रूप में हम झंडा रोज फहराते हैं फिर आप प्रश्न पढ़ोगे कि सर दिन में झंडा लगता है रात में निकाल लेते हैं तो क्या रात में इंडियन पेनल कोड लागू नहीं होता बिल्कुल नहीं आपको रात में भी इंडियन पेनल कोड लगेगा चूंकि झंडे को हम सम्मान करने के लिए दिन में फहराया जाता है रात में अंधेरे में नहीं फहराया जाता यदि रात में फहराना है तो इसके लिए प्रकाश चाहिए अंधेरे में झंडा फहराने की रिवाज नहीं है हमारी परंपरा नहीं रही है इसलिए उजाले में जब तक उजाला है तब तक झंडा फहराते रहेगा जब अंधेरा हो जाएगा तो हम उस झंडे को निकाल लेते हैं यही है उसकी जो औचित्य जो है चाहे वो पोत में झंडा लगा हो तो पोत भी जो है भारत का भूमि का लाएगा चाहे वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हो या स्थित ना हो आपने देखा होगा जब कॉमनवेल्थ गेम होता है या दो तीन देश आईपीएल का मैच होता है या हम वनडे खेलने जाते हैं वर्ल्ड कप होता है तो आपने देखा होगा सारे देश के लोग वहां पर आते हैं और मैदान में भी झंडा लगा रहता है इसका मतलब यही है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए हुए हमारा टीम जो है और ऑस्ट्रेलिया के मैदान में भी जो है हमारी झंडा फहराएगा फहराते हुए दिखाई देगा इसका मतलब यह है कि उस मैदान में भी इंडियन पेनल कोड जो है लागू होगा यह आधार है आपका जो है 
फर्स्ट का जो है शायद आपको समझ आ गया होगा दूसरा बात क्या बोल रहा है देखिए दूसरा सेक्शन टू धारा दो क्या कर रहा है भारत के भीतर किए गए अपराधों पर दंड भारत के भीतर हमने भारत को डिफाइन कर लिया जहां पर झंडा लगा होगा वो भारत का भाग कहलाएगा चाहे वो अमेरिका की भूमि क्यों ना हो ठीक है दो क्या कहता है सेक्शन दो जो है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड भारत के भीतर में यदि कोई अपराध करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा देखिए हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर व्यक्ति चाहे वो भारतीय नागरिक हो या भारतीय नागरिक ना हो इसलिए हर व्यक्ति बोला है इस संहिता के अधीन इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रतिकूल हर कार्य या लोभ हर प्रकार का कार्य या लोभ के बारे में बात कर रहा है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अंदर दंडनीय होगा अन्यथा नहीं यानी कि आपको समझना है कि जो आईपीसी में एक से लेकर जो 511 धाराएं दी गई है उस संबंधों के प्रतिकूल रहते हुए प्रतिकूल पर प्रतिकूल मतलब उसके विरुद्ध जो एक से लेकर 511 तक यदि मान ली कोई कार्य करने के लिए कहा गया है आप उसका लोप करते हो और आपको लोप करने के लिए कहा गया है उस कार्य को करते हो जिस कार्य को करने के लिए नहीं कहा है उस कार्य को करेंगे और जिस कार्य को करने के लिए कहा गया है यदि उसको नहीं करेंगे तो अपराध होगा दंडनी होगा दंड के बारे में तो सेक्शन टू में दिया हुआ है संहिता के अधीन दंड जो है वो सेक्शन टू में दिया है लेकिन वो भारत के भीतर होगा भारत के बाहर नहीं भारत के बाहर से तात्पर्य हमारा आप समझ गए होंगे अमेरिकी एरिया में या कनाडा के एरिया में या ऑस्ट्रेलिया के एरिया में एरिया में ठीक है वो भारत का भाग माना जाएगा मान लीजिए हमारा एम्बेसी जो है एम्बेसी में बहुत सारे हिंदू काम करते हैं बहुत सारे हमारे इंडियंस भाई काम करते हैं मान लीजिए इंडियन इंडियन के बीच में लड़ाई हो गया तो क्या होगा इसका मतलब आपका इंडियन पेनल कोड वहां पर लागू होगा ये है इसका तात्पर्य जो है फिर उसके बाद में तीसरी बात बोला गया है एक सेकेंड थोड़ा सा इसको पढ़ के सुना दें तीसरी बात बोला गया धारा तीन में कहता है भारत भारत से परे मतलब भारत से परे वह बियॉन्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारत से बाहर परे का मतलब होता है अमेरिका कनाडा भूटान ये सब चीजें जो है परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणी अपराधों का दंड ठीक है तो कहता है कि भारत 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 से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय दंड भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार इस समझा जाएगा समझा जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था भारत के भीतर किया गया था मतलब क्या पहले तो दो में कहता है यदि भारत के भूमि में चाहे नागरिक हो गैर नागरिक हो वो अपराध करेगा तो वो दंडनीय तो होगा लेकिन अब कह रहा है भारत से परे भारत से परे की बात कर रहा है तो तीन में कहता है मान लीजिए मान लीजिए देखिए युगांडा का कोई व्यक्ति है भारत में घूमने आता है और भारत में अपराध करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई होगा यदि मान लीजिए दूसरी बात हम बता रहे हैं दूसरी बात बता रहे हैं ये मान लीजिए भारत का नागरिक है वो अमेरिका घूमने के लिए गया हुआ है और वहां पर वहां पर किसी इंडियन के साथ में लड़ाई होता है किसी इंडियन के साथ में किसी अंग्रेज के साथ में नहीं तब ऐसे स्थिति में वहां पर जो लागू होगा इंडियन पैनल कोड लागू होगा दूसरी बात मान लीजिए मैंने भारत में अपराध किया और मैं अमेरिका चला गया वहां कुछ दिन रहने के बाद में मैं अपराध किया था पटना में और मेरी जो फ्लाइट आ रही है बॉम्बे में मैं अमेरिका से मैं लौट जो है बॉम्बे आ गया तो पुलिस बॉम्बे में गिरफ्तार करेगी और बॉम्बे के न्यायालय में उसकी सुनवाई की जाएगी जरूरत नहीं है पटना न्यायालय की इंतजार करने के लिए यानी कि जब अपराध करने के बाद जब विदेश चले जाते हैं और जब विदेश से भारत में आते हैं और जहां भी भारत में मिलेगा उसी जगह पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसी के विरुद्ध में जो है एफ दर्ज उसी जगह पर होगा यह है तीसरा का महत्व जो है चौथा कहता है 
राज्य क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार यानी कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान के भारत के किसी नागरिक द्वारा ठीक है यहां पर यहां पर स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान में वो अपराध करेगा तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है बहुत सारे बातें हैं दलई लामा चाइना के क्षेत्राधिकार में उन्होंने जो है अपराध किया और प्रवेश कर लिया भारत में और भारत ने शरणार्थी के रूप में उसे जो है भारत में शरण दिया हुआ है भारतीय नागरिक नहीं है दलील लामा जो है और चाइना मांग कर रही है कि कह रही है कि देखिए इंडिया जी आप हमें जो है दलई लामा दे दीजिए हम उसको एक्शन लेंगे हम उसको जो है सजा दिलाएंगे क्योंकि वो हमारे अपराधी हैं तो अमेरिका कहता है भारत कहता है कि भैया देखिए आप क्या हो कैसे हो मुझे नहीं पता लेकिन मैं दूंगा नहीं प्रत्यर्पण संधि जो होता है उसके अंतर्गत जो है इसको किया जाता है यानी कि जैसे कि हमारे दो लोग भाग गए हैं दो लोग भाग गए हैं और यदि अपराध जहां पर भी किया हो उनके घर में किया हो बॉम्बे में किया हो लेकिन वो दिल्ली में उतरता है तो दिल्ली में गिरफ्तार किया जाएगा और दिल्ली के कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी यह है इसकी जो है शुभेच्छा जो है चार जो कह रहा है फिर उसके बाद में भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह किसी भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए लागू होगा देखिए एक घटना घटित हो गया कि जब एक हमारी फ्लाइट जो है भारत से वो अमेरिका जा रही थी और जब आसमान में थी आपका एरोप्लेन तब एक अंग्रेज के साथ में लड़ाई हो गया इंडियन का तब अंग्रेज ने कहा कि ठीक है बेटा चल तू अभी अमेरिका फिर तेरे को बताऊंगा यहां क्या तुझे बताऊंगा तो देखिए यदि उस एरोप्लेन में अपराध करेगा तो भी आई इंडियन पेनल कोड लगेगा उस अंग्रेज के खिरुद्ध में जो है तो उसको क्या हुआ कि उन्होंने तो बोल दिया लेकिन जैसे ही अमेरिका उतरा कहा कि बाहर उतर उन्होंने बाहर उतरा और उस एरोप्लेन के छावा छाया में वो खड़ा हो गया ठीक है छाया खड़ा हो गया और उसके जो जिसके साथ में लड़ा था उसके साथ में फाइटिंग हो गया तो अमेरिका में एफ दर्ज नहीं होगा वो होगा एफ जो है हमारा एम्बेसी में यानी कि इंडियन पेनल कोर्ट के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई होगा क्यों होगा वहां क्योंकि वो भूमि थी तो ये माना जाता है कि एरोप्लेन के परिछाई भी भारत भूमि का भाग माना जाता है इस तरह से हमने जो है चार तक को आपको बताया है पांच एक ऐसी धारा है जो वो कह, कहती है कि देखिए भाई पांच जो है आप छोटे बड़े समझना नहीं हम लोग आर्मी के लोग हैं हम लोग अलग तरीके से काम करते हैं अलग प्रकार के न्यायालय है ये मत समझना कि देखिए आईपीसी से बड़ा हो गया आपका जो है आर्मी कानून जो है चिप मार्शल कानून जो है वहां पर लागू हो गया ऐसा नहीं है उनका कहना यह है कि पांच में पांच का पांच का कहना यह है कि जो एक सेकंड देख के मैं पढ़ दे रहा हूं फिर आपको समझा देता हूं कुछ विधियों पर इस अधिनियम के द्वारा प्रभाव न डाला जाना कोई बात राज्य भारत सरकार के सेवा ऑफिसरों सैनिकों नए सैनिकों विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध प्रभाव नहीं डालेगी यानी कि यह नहीं समझा जाएगा कि देखिए इंडियन पेनल कोर्ट से परे जाकर जो है वो लोकल लाज या आपका जो स्पेशल लॉ है वहां पर लागू हो रहा है ऐसा नहीं समझा जाएगा न तो आईपीसी कमजोर हो जाएगा और न ही वो उसको बड़ा हो जाएगा बल्कि इसमें पांच में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है साथियों ये लेक्चर आपको यदि समझ आ गया होगा तो लाइक जरूर करेगा तब हमको समझ आएगा कि आपको पसंद आया थैंक यू नमस्कार बाय बाय